వెల్కమ్ టు ఆలా మీడియా నేను లక్ష్మి ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఒబెసిటీ ఒబెసిటీ గురించి చాలా మందికి ఈ రోజుల్లో అపోహలు ఉన్నాయి అసలు ఒబెసిటీ ఎందుకు వస్తుంది రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అసలు సర్జరీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది వీటన్నిటి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం డాక్టర్ అనూప్ రెడ్డి గారి మాటల్లో ఇంకెందుకు ఆలస్యం హాయ్ అనూప్ రెడ్డి గారు ఎలా ఉన్నారు సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఒబెసిటీ సో ఈ ఒబెసిటీ అనేది చాలా చాలా మంది బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి సమస్య దట్టు ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే జంక్ ఫుడ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఇతరత్ర కారణాలు ఏవేవో ఉండొచ్చు బట్ ఒబెసిటీ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారని విన్నాం అసలు ఒబెసిటీ రావడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏమిటి అంటారు సో ఒబెసిటీకి ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి మన జెనెటిక్ రీజన్స్ ఉంటాయి సో జెనెటిక్స్ అంటే మన ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు మన నాకు ఇది పడలేదు అది పడలేదు అంటారు సో అది పడకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి మన బాడీ టైప్ ఏంటి అని సో మన జెనెటిక్స్ ఇప్పుడు ఒక జెనెటిక్ కొంతమంది జెనెటిక్స్ ఏంటంటే ఫ్యాట్ని ఊరికే అంటే డైజెస్ట్ చేసేసి ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తుంది సో వాళ్ళు వాళ్ళు సన్నగా ఉంటారు సో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎంత తిన్నా సన్నగా ఉంటాడు వీడు అని అంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే వాడి జెనెటిక్స్ అంటే వాడి డైజెషన్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ మెటబాలిక్ రేట్ అని బాగుంటుంది సో వాళ్ళు ఎంత తిన్నా దే కెన్ యూనో డైజెస్ట్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ అప్ సో అట్లా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే వాళ్ళు సన్నగానే ఉంటారు లా ఓవరు అండ్ కొంతమంది బాడీ ప్రాసెస్ స్లో ఉంటుంది సో అది థైరాయిడ్ వల్ల కావచ్చు దానికి వేరే రీజన్స్ ఉంటాయి జెనెటిక్ అవ్వచ్చు థైరాయిడ్ అవ్వచ్చు సో థైరాయిడ్ యూనో తక్కువ ఉంటే సో హైపో థైరాయిడ్స్ అంటారు హైపో థైరాయిడ్స్లో ఆ డైజెషన్ కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ స్లో ఉంటుంది సో అప్పుడు లావ్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా సో కొంచెం తిన్నా లావ్ అవుతున్నాను అంటే ప్రాబబ్లీ దర్ యూనో జెనెటిక్ డైజెషన్ ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో వీటి వల్ల యూనో ఆ రీజన్ వస్తూ ఉంటుంది ఒబేసిటీ అది ఇది సో అట్లా దాన్ని దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ ఒబేసి సో వన్ ఈజ్ యువర్ బాడీ టైప్ అనదర్ ఈజ్ మెటబాలిజం ఇవి సో మీరు ఎన్ని ఇయర్స్గా ఇలా జనరల్ సర్జరీగా చేస్తున్నారు నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్గా చేస్తున్నాను ఫోర్ ఇయర్స్గా ఓకే ఎనీ సర్జరీ యా ఎనీథింగ్ సో మీరు మెయిన్గా ఒబేసిటీ క్లైంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు సో వాళ్ళకి మెయిన్ ఏం జాగ్రత్తలు చెప్తుంటారు ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఒబేసిటీ పేషెంట్ సర్జరీ ప్రిఫర్ చేయను ఫస్ట్ పాయింట్ సో ఐ బిలీవ్ ఏంటంటే మెడిసిన్స్ అండ్ ఫుడ్ ఇస్ ద హాఫ్ మెడిసిన్ ఎవరికైనా నాట్ ఓన్లీ ఒబేసిటీ ఫుడ్ ఇస్ ద హాఫ్ మెడిసిన్ అంటాను నేను నేను అలోపతి డాక్టర్ అయినా నేనే మెడిసిన్స్ వద్ద అంటాను ఈ కేసులో సో ఎందుకంటే ఫుడ్ ఒకటి తీసుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అక్కడే దొరికిపోతుంది సో దీని వల్ల డైట్ మాడిఫికేషన్స్ చేస్తా ఉన్న కొద్దీ ఒబేసిటీకి అదే మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అండి డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ సో డైట్ ప్లాన్ అనేది నేను లైక్ మా పేషెంట్కి వచ్చినప్పుడు నేను సపరేట్గా వాళ్ళ పర్సనలైజ్గా వాళ్ళ వెయిట్ వాళ్ళ హైట్ చూసి వాళ్ళు ఇన్ని ఇయర్స్ ఏం తిన్నారో దాన్ని బట్టి చూసి వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ డైట్ ఇస్తాను సో జస్ట్ ఆ డైట్తో మళ్ళీ అక్కడ ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవు ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ హ్యావ్ కానీ ఆ లిమిట్ వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం ఐ ట్రై టు గివ్ దెమ్ అండ్ ఐ సీన్ అ లాట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో చాలామంది వచ్చి ఫోన్ చేస్తారు చెప్తారు వాళ్ళు వచ్చి క్లినిక్లో కలుస్తారు యూనో ఇలా తగ్గాము అది ఇది యూనో దే షో దర్ రిజల్ట్ అంటే మేము ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒక గ్రాఫ్ రాసిస్తాను మీరు నోట్ చేయండి మీరు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ స్నాన్ చేసిన వెంటనే మన వెయింగ్ స్కేల్లో చూసుకోండి అని చెప్పి నాకు వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటారు వాట్సాప్లో ఇవాళ ఇది ఇది అని సో వాళ్ళ ఓన్ యూనో జర్నీ వాళ్ళు వాళ్ళకే కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ సో నేను వాళ్ళకి ఫుడ్తోనే మ్యాక్సిమం అంటే సర్జరీ ఇస్ అనదర్ స్టేజ్ అది ఈ ఫుడ్తో కూడా అది కొన్ని రీజన్స్ ఉంటే అప్పుడే చేస్తాం సర్జరీ అందరికీ చేయాలి ఓకే అసలు ఒబెసిటీ ఉంది లేదా ఒబెసిటీ వస్తుంది అని ఒక వ్యక్తి గమనించడానికి తనలో మెయిన్గా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటారు ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఒబెసిటీ ఏంటంటే నిద్ర లేవడానికి కొంచెం బద్ధకంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అది ఎవరు గుర్తించరు అదేంటంటే మనమే అనుకుంటా నార్మల్ అందరికీ ఉంటుంది 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 బట్ యా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మనం టైర్డ్ అయ్యి బద్ధకంగా లేవడం వేరు డైలీ అసలు ఓవరాల్ ఒక గత త్రీ ఇయర్స్గా అలాగే లేవడం వేరు సో అది థైరాయిడ్ ఇప్పుడు లో థైరాయిడ్లో ఏమవుతుందంటే కొంచెం వీక్గా అంటే కొంచెం పని చేసిన అలసిపోవడం ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం ఎండ్లో పొద్దున వన్ టూ ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు అయినా క్రికెట్ ఆడుకునే వాళ్ళం మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు గంటసేపు ఆడమని అండి అవ్వదు ఎందుకు అంటే అది యూనో అది ఏజింగ్ అవ్వచ్చు లేదంటే యూనో హైపో థైరాయిడ్ అవ్వచ్చు జనరలైజ్ వీక్నెస్ అవ్వచ్చు సో అదొకటి వెయిట్ గెయిన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఇర్రేషనల్ వెయిట్ గెయిన్ ఇప్పుడు నేను త
మాక్సిమం వెరీ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కమింగ్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు లైక్ మనకి ఇంట్లో ఎవరికైనా థైరాయిడ్ ఉంది అని అంటే థైరాయిడ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ థైరాయిడ్ ని మనం కంట్రోల్ లో పెట్టకపోతే అండ్ సరిగ్గా డైట్ కూడా చేయకపోతే అప్పుడు ఒబెసిటీ స్టార్ట్ కిక్ ఇన్ అవుతుంది సో మ్యాక్స్ మీరు ఏమంటున్నారు అంటే వెయిట్ గెయిన్ ఒకటి ఇలా నిద్ర లే నిద్ర లేవాలి అనిపించకపోవడం బెడ్ లోంచి లేవాలి అనిపించకపోవడం లేజీగా ఉండడం అది బద్ధకంగా ఉండడం అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మీరు ఇందాక అన్నారు అసలు మనకి ఫుడ్డే సగం మెడిసిన్ అని చెప్పేసి సో అసలు మామూలుగా అంటే లైక్ ఓకే నాకు ఇలా ఒబిసిటీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది డాక్టర్ అని కానీ లేకపోతే ఒబిసిటీ వచ్చే లక్షణాలు ఉంది అని మీకు తెలిస్తే వాళ్ళకి ఫుడ్లో ఎలాంటి కేర్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలని చెప్తారు మీరు సో ఎలాంటి ఫుడ్ అంటే నా దృష్టిలో మంచి అంటే మన ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసింది ఏదైనా మంచిదే అని నా ఫీలింగ్ అంటే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసింది అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే బయట వాళ్ళు టేస్ట్ కోసం యాడ్ అడల్ట్రేషన్ అంటూ వింటారు మీరు అడల్ట్రేడ్ యూనో ఈ వనస్పతి గీ అని అవి అని సో మనం అందుకే ఇంట్లో టేస్ట్ రాదు దట్ ఈస్ అ హోల్ పాయింట్ సో వాళ్ళు టేస్ట్ రావడానికి ఏదో చేస్తున్నారు ఆ చేసే పదార్థాలే మనకి ప్రాబ్లం తెచ్చి పెడుతుంది సో ఇప్పుడు వనస్పతి గీ అంటే దాన్ని రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అంటారు ఆర్ హైడ్రోజనేటెడ్ ఆయిల్ అంటారు ఆయిల్ని ఇంకా దగ్గరికి తెచ్చి మళ్ళీ గీ ఇలా చేస్తారు బేసిక్గా ఆయిల్నే గీగా కన్వర్ట్ చేస్తారు దాన్ని డాల్డా ఆర్ వనస్పతి గీ అంటాం సో అది వేసిన వెంటనే అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ పెరిగిపోతాయి సో దానివల్ల ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫుడ్లో అది ఉండేది అదే అమౌంట్ అయినా అది చేసే ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదే మనం నార్మల్ ఆయిల్లో మన ఇంట్లో చేసుకుంటే అది ఎంత తిన్నా మీరు అవ్వరు దట్ ఈస్ అ హోల్ పాయింట్ సో నేనేం చేస్తానంటే వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ హైట్ వెయిట్ బట్టి రిక్వైర్డ్ క్యాలరీస్ అని ఉంటాయి ఏ మనిషికైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీ కేజెస్ అనుకోండి సో రేపు కూడా నేను తినకపోతే అది ప్రాబ్లీ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో అది ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ కూడా తగ్గకపోవడానికి నేను తినాల్సిన ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డైలీ రిక్వైర్డ్ ఫుడ్ అంటాం అది ఎవ్రీ పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ అవుతుంది హైట్ బట్టి వెయిట్ బట్టి ఏజ్ బట్టి సో దాన్ని ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి మన క్యాలరీస్ ఎంత సో మన వెయిట్ మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఎంత తినాలి సో ఒక నంబర్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో హెల్తీ ఫైవ్ మీ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది అది ఐ పర్సనలీ యూజ్ దాట్ సో ఫర్ మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను రైస్ ఖరీ సో మీరు అందులో చూసే డైట్ ఫాలో అవుతారా డైట్ ఫాలో అవడానికి కాదు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి ఎంత తిన్నాను ఎంత క్యాలరీస్ ఇవ్వాలని నేను కన్సూమ్ చేస్తాను మ్యాక్స్ డాక్టర్ మీరు మీరు ఎలాంటి డైట్ ఫాలో అవుతారు మీరు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటారు చెప్పండి అదే అది నేను అంటే నేను గత ఫైవ్ ఇయర్స్ గా జిమ్ అంటే ఫస్ట్ లో వెన్ ఐ వాస్ ఐ వాస్ టు బి వెరీ థిన్ యాక్చువల్లీ సో నేను నాకు నేనుగా అంటే నేను చదువుకున్న నాలెడ్జ్ బట్టి అవి ఐ యూస్ టు ట్రై అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసాము ఇలా తిన్నాము హౌ వాజ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆన్ మై మజిల్ అది గ్రోత్ అయిందా లేదా ఫ్యాట్ తగ్గుతుందా లేదా సో నాకు నేనుగా గత ఫోర్ ఇయర్స్గా యాక్చువల్లీ నేను యూస్ టు ట్రై నేనే నా మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకున్నాను బేసిక్గా ఇప్పుడు క్రియాటిన్ అని అది బర్నింగ్ టాపిక్స్ కొంచెం జిమ్ అంటే బాడీ బిల్డింగ్ అనే సెక్టర్లో మెయిన్గా అడిగితే స్టెరాయిడ్స్ అడుగుతారు స్టెరాయిడ్స్ వేసుకోవడం అది దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి క్రియాటిన్ అంటారు అలా చాలా వే ప్రోటీన్ అంటారు సో వాటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అసలు అది నా మీద నేనే ట్రై చేసుకున్నాను బేసిక్గా సో లైక్ టు ఎన్ లో అంటే హెల్దీ డోసెస్గా సో వాట్ ఈస్ ది ఎఫెక్ట్ అసలు ఉందా పని అంటే ఇది వాట్ ఈస్ అది ఇది అని సో అన్ని సేఫ్ కానీ సో చూసుకొని ఐ ఐవ్ సీన్ ద రిజల్ట్స్ ఏది ఏదైతే బెటర్ ఏదైతే బెటర్ కాదు సో బికాస్ నేను ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పాలంటే నేను చేయాలి కదా ముందు సో ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పే ముందు నేను ఇప్పుడు నేనే ఓపీజీగా ఉండి మీ నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగితే బాగుంది ఫస్ట్ మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు రావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఫిట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక ఇంజనీర్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ లేటెస్ట్ ల్యాప్టాప్ ఉండాలి డాక్టర్ కు మంచి బాడీ ఉండాలి అంతే అది నాకు అప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పగలం చెప్పగలం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒబెసిటీ అనే దాని మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయి తెలుసో తెలియకో అంటే ఇంకా ఒబెసిటీ వచ్చిందంటే ఇంకా లైఫ్ మొత్తం రిస్క్ అని చెప్పేసి ఇలా ఉన్నాయి నిజంగా అది ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి అంటారా ప్రాణాంతకం వ్యాధి ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే మనం పట్టించుకున్నప్పుడు అది తెలుసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మంది మనలో మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటి పెయిన్ ఉంది అంటాం ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక డాక్టర్ వచ్చి అడితే ఇది పెయిన్ ఉంది చెప్పండి అంటారు అంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఈజీగా ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇస్తే తగ్గిపోయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్ వచ్చి లేదు నువ్వు ఎంఆర్ఐ చేయించుకో ఎక్స్రే చేయించుకో అంటే ఆ పెయిన్ ఏం అంతగా ఏం లేదు లేండి అంటారు సో అలా అది అదేంటంటే యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఫస్ట్ అవును నాకు
సరే తగ్గుతే ఇంకొక వన్ వీక్లో టెన్ కేజీస్ ఇంకో వన్ వీక్లో అట్లా యూనో ఆ తగ్గగలగడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ మనకుంటే వీ డోంట్ ఒకేసారి టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాడు కానీ అట్లీస్ట్ అతను హండ్రెడ్కి తెచ్చి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ డైట్ తెచ్చి యూ కెన్ రెడ్యూస్ సో అట్లాంటి కేసెస్లోనే వీ ప్రిఫర్ సర్జరీ అండ్ దట్ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే అన్ని అంటే ఇప్పుడు సర్జరీ తీసుకెళ్లే ముందు అనేసి చేయాలి అనేసి చేయాలంటే దాని హార్ట్ బాగుండాలి బ్రెయిన్ బాగుండాలి లంగ్స్ బాగుండాలి సో అన్ని అవన్నీ దట్ ఈస్ అన్ అదర్ ఇండికేషన్ ఫర్ సర్జరీ సో సర్జరీ అనేది ఎండ్ అంటే ఇంకా ఇఫ్ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇప్పుడు ఫర్ ఎట్లాంటి వాటిలో అంటే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ డెడ్ ఉంటారు కొంతమంది ఉంటారు నాకు ఈ పేషెంట్ బతకాల్సిందే అలాగే ఉండాలి కానీ వెయిట్ పెరుగుతున్నాడు అట్లాంటప్పుడు వీ ట్రై టు డూ అట్లా సో ఆ టైప్స్లో వీ యూనో దాట్ ఆర్ ఇండికేషన్స్ అనమాట సర్జరీకి అందరిలో చేయము ఇంకా తప్పదు ఇంక ఇతనికి ఇప్పుడు చేయకపోతే ప్రాణాలకే రిస్క్ అన్నప్పుడే చేస్తాం సో సర్జరీ తర్వాత తను మళ్ళీ నార్మల్ పర్సన్ అవ్వగలరా లేకపోతే లైఫ్ లాంగ్ ఇంకా కేర్ తీసుకుంటూనే ఉండాలా యాక్చువల్లీ అంటే రివర్సబుల్ అండి థైరాయిడ్ ఇప్పుడు బెయిన్ థింగ్ థైరాయిడ్ని మనం రివర్స్ చేయగలిగితే సో థైరాయిడ్ పని ఏంటంటే బేసిక్గా బాడీలో అన్ని ప్రాసెస్ని స్పీడప్ చేయడం ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో ఒక మెయిన్ హెడ్ బాగాలేకపోతే స్లోగా అవుద్ది ప్రాసెస్ అంతా గవర్నమెంట్లో అదొక స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఉంటే అన్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చక్కచక్క అయిపోతుంది సో థైరాయిడ్ ఇస్ దాట్ ఆఫీసర్ అనమాట సో థైరాయిడ్ కరెక్ట్గా ఉంటే అన్ని బాడీలో అవ్వాల్సిన ప్రాసెస్ అన్ని కరెక్ట్గా అయిపోతుంది సో ఎంత తింటే అంత అరుగుతుంది అలా చేయించుకోవాలి యా చేయించుకోవాలి అండ్ మనీ ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే ఇండియాలో ఫీమేల్స్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ దాన్ ద మెన్ ఎందుకు అంటే అది కూడా రీజన్ మెన్ ఆర్ రిలేటివ్లీ మోర్ యాక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ ఒక యావరేజ్ ఇండియన్ చూసుకుంటే మెన్ వెళ్ళి బయటికి పని చేస్తాడు యూజువలీ పిల్లల్ని చూసుకుంటు ఫీమేల్ ఇంట్లో ఉంటుంది సో ఫిజికల్ వర్క్ అనేది ఎక్కువ మెన్కు ఉంటుంది సో ఫిజికల్ వర్క్ ఉంటే థైరాయిడ్ కొంచెం బెటర్ పని చేస్తూ ఉంటుంది సో మెటబాలిజం అనేది హైలో ఉంటుంది మెటబాలిజం హై ఉంటే అరుగుదల బాగుంటుంది so anything all process fat process storage process mm-hmm. so ipudu manam tintamu avasaramainanta vaadestamu itha store ayipothundi fat kinda so manam avasaramainda ante ella mana vaadali dani so vaadalante em cheyali pan cheyali that is the point so ante ipudu manaki once surgery avutund ankonde like obesity vachina vaallu eka vaallaki malli life lo raadu antara adi vaallu meedu untu vaallu diet vaallu malli teeskune jagratalu batte untadi adhe edo brahma vidya kuda kaadu just healthy normal సాధు లాగా బతకాల్సింది బేసిక్ అట్లా అలా బట్ ఫుడ్ లో చేంజెస్ అయినే ఉంటాయి ఉంటాయి లైక్ దే కెన్ హావ్ దేర్ అంటే ఇష్టమైన ఫుడ్ తినొచ్చు అట్లా ఏం లేదు ఇప్పుడు బట్ ఎంత తినాలి ఎంత తినొచ్చు పోర్షన్ కంట్రోల్ యా ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కూడా తినొచ్చు అట్లా ఏం లేదు బట్ యు నో ఎంత తిన 100 గ్రామ్స్ 100 గ్రామ్స్ అంటే మహా అంటే ఒక 10 యు నో ఫ్రైస్ వస్తాయి అట్లా అది ఏదో మన నోటి కోసం తిన్నంత తప్ప పొట్ట కోసం తినొచ్చు ఫుడ్ అది సో అంటే మన మెయిన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒబెసిటీ అనేది చాలా మంది ఏంటంటే ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్లే వస్తుంది లైక్ అధిక బరువు పెరగడం వల్లే ఇంకా ఒబెసిటీకి అది కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఉంటుంది సో లైఫ్లో అంటే మనకి ఇంకా జంక్ ఫుడ్ అనేది పూర్తిగా అవాయిడ్ చేస్తే ఒబెసిటీ జోలికి వెళ్ళము అంటారా యా దట్ ఈస్ దేర్ అంటే ఒబెసిటీ ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ అంటే చాలా వస్తాయి అందులో ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను కెఫేకి వెళ్తాను అక్కడ కొన్ని డ్రింక్స్ అవి హెల్దీ డ్రింక్స్ అంటూ ఉంటారు కూడా ఇప్పుడు అది జంక్ కిందికి రాదు బట్ దెన్ దానిలో క్యాలరీస్ ఉండేవి ఉంటాయి సో మెయిన్ థింగ్ మనం క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా లేవా అనేది చూసుకోవాలి హై క్యాలరీ ఫుడ్స్ తీసుకుంటున్నామా లో క్యాలరీ ఫుడ్స్ తీసుకుంటున్నామా దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ డిఫరెంట్ జంక్ అనేది అది ఓల్డ్ డిఫినేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అన్ని ఏదైనా జంకే సో ద థింగ్ ఈస్ మనం ఎంత క్యాలరీస్ తీసుకుంటున్నాం నేను చెప్పినట్టు మన వెయిట్ మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఎంత అయితే రిక్వైర్డ్ క్యాలరీస్ ఉన్నాయో దానికంటే వన్ గ్రామ్ ఎక్కువ తీసుకున్నా మనం వన్ గ్రామ్ పెరుగుతాం దానికంటే వన్ గ్రామ్ తక్కువ తీసుకున్నా వన్ గ్రామ్ తక్కువ తగ్గుతాం సో దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి వీ యూస్ టు మన చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి మనకి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇవాళ చపాతి రైస్ తిన్నా ఐ మీన్ చపాతి కర్రీ తిన్నాను సో అక్కడ ఆ యాప్లో పెట్టాను ఐ హ్యాడ్ వన్ చపాతి వన్ కర్రీ అని మనం యాడ్ చేస్తే వాడు చెప్పేస్తాడు ఓకే ఇన్ని క్యా చపాతీలో ఇన్ని క్యాలరీస్ ఉంటాయి సో మనం డే అంతా మనం అందులో ఫీడ్ చేసుకుంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ఎంత తిన్నామో మనకు తెలిసిపోతుంది ఎంత క్యాలరీస్ మన బాడీలోకి వెళ్ళాయి అండ్ మళ్ళీ మనం స్మార్ట్ వాచ్ పెట్టుకుంటాం అందులో మనం ఆఫీస్కి వెళ్తాము అన్నీ చేస్తాం బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ అయ్యో తెలుస్తుంది సో అది దానిలో మైనస్ చేసుకోవాలి మైనస్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది అది డైలీ మన బాడీకి కావాల్సినంతగా ఉందా అని చూసుకోవాలి అది ఎక్కువ ఉంటే పెరుగుతారు తక్కువ ఉంటే
సో మన సర్జరీ అంటే ఈ ఒబెసిటీకి సర్జరీ ప్రాసెస్ అంతా ఒకేలా ఉంటుందా లేకపోతే ఒక్కొక్క అంటే లైక్ ఒక్కొక్క స్టేజ్ బట్టి సర్జరీ ప్రాసెస్ మారుతుంది అంటే సర్జరీస్ టూ టైప్స్ లో ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే ఉన్న ఫ్యాట్ ని తీసేయొద్దు అని లైపోసక్షన్ అంటారు అంటే మన యూనో బ్యూటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళంతా అది ప్రిఫర్ చేస్తారు బికాస్ దట్ ఈస్ అంటే లాప్ చిన్న హోల్ చేసి ఫ్యాట్ ని అంతా యూనో సక్ చేసి తీసేయడం బయటికి సో దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ అది బయట అది కాస్మెటిక్ గానే సో మన హెల్త్ లో మార్పు ఏం లేదు ఆ సర్జరీతో జస్ట్ మన చూపుకి మార్పు కానీ లోపల హెల్త్ కి అది ఏం లే బాడీకి ఏం చేయనట్టే లెక్క సో ఇంకోటి వచ్చేసి స్లీవ్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ అంటారు అది సర్జరీ పేరు స్లీవ్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ సో మన కడుపు ఏదైతే ఉందో మన కడుపు కెపాసిటీ యూజువల్ గా ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ పడుతుంది అంటే మన మన కడుపు కెపాసిటీ అది డైలీ అంటే డైలీ కదా అటు వన్స్ అది ఖాళీ అయ్యేంత వరకు అది ఫుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక బ్యాగ్ తీసుకోండి దాన్ని నింపేస్తాం దాన్ని దాన్ని మాక్సిమం ఫోర్ దాన్ని ఖాళీ చేస్తే మళ్ళీ నింపుకోవచ్చు సో కడుపు కూడా అంతే తిన్నాక అరిగాక మళ్ళీ నింపుకోవచ్చు సో దాని మాక్సిమం ఇస్ ఫోర్ యాట్ టైమ్ యాట్ ఏ టైమ్ ఫోర్ లీటర్స్ అంతే సో ఈ స్లీప్ గ్యాస్ట్రెక్టమీలో ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా లావ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏంటి ఆ టెండెన్సీ ఏంటంటే ఎక్కువ తినేస్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ ద రో మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ కదా ఎక్కువ తింటారు కంట్రోల్ చేయలేకపోతుంది సో గ్లా గ్యాస్ట్రెక్టమీతో ఏం చేస్తామంటే ఆ టూ లీటర్ ఆ ఫోర్ లీటర్స్ని వి జస్ట్ మేక్ ఇట్ వన్ లీటర్ సర్జరీ చేసి ఇన్ సైడ్ నుంచి కుట్టి ఐ మీన్ స్టిచెస్ వేసేస్తాం సో కడుపుకి స్టిచెస్ వేసేస్తాం సో ఫోర్ లీటర్స్ ఉన్న కెపాసిటీ వన్ లీటర్ చేసేస్తాం సో వాళ్ళు కొంచెం తిన్నా ఫుల్ అయిపోతుంది సో అట్ ద ఎండ్ క్యాలరీస్ కూడా తగ్గుతాయి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా మందికి చూస్తున్నాం లైక్ సెలబ్రిటీస్ అయితే ఏంటి చాలా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సర్జరీస్ చేయించుకున్నాక చాలా స్లిమ్ గా ఉంటారు అంటే మీరు చేసే సర్జరీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఫుడ్ పట్టేటువంటి కెపాసిటీ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది అంతే అంతేనా అందరు అబ్బో పడుతూ ఉంటారు ఏదో పెద్ద సర్జరీ అని జస్ట్ అంటే మా సింపుల్ టర్మ్స్ లో మీకు అట్లా మీరు అన్నారు బాడీకి ఇంత అవసరమో అని చెప్పేసి సో అంటే ఇప్పుడు మనకి లైక్ ఫోర్ లీటర్స్ లేదా ఫోర్ కేజీస్ ఏదో ఒకటి ఫుడ్ పట్టి ఉంది అనుకోండి సో మీరు దాన్ని తగ్గిస్తారు వన్ కి వన్ లీటర్ టూ కి అలా తగ్గిస్తూ ఉంటారు సో మెయిన్ ప్రాసెస్ అది సర్జరీ జస్ట్ స్టమక్ ని కట్ చేసి కుట్టేస్తాం ఓకే మరి దాని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే కొంచెం స్టార్టింగ్లో అది కడుపు అలవాటు పడి అంటే ఆ స్టిచెస్ హీల్ అయ్యేంత వరకు డైజెషన్ అవ్వకపోవడము అదొకటి అదొక ఇష్యూ ఉంటుంది దట్ బట్ దట్ జస్ట్ టెంపరీ అది ఏ సర్జరీకి ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్ అట్లానే ఉంటుంది బట్ నాట్ లాంగ్ టర్మ్లో అయితే ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు అంటే ఇప్పుడు జెంట్స్కి ఓకే బట్ లేడీస్ కంటే చాలా హార్మోన్స్ చేంజెస్ అని అవన్నీ ఉంటాయి చాలా మంది లేడీస్ కూడా ఇలా సర్జరీస్ చేయించుకొని ఫెయిల్ అయ్యి చనిపోయారని కొన్ని వింటుంటాం లైక్ ఫెయిల్ అవ్వడం అంటే అది ఎలా ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటుంది ఫెయిల్ అవ్వడం అంటే సర్జరీ వాళ్ళు ఇప్పుడు సర్జరీ అనేది ఒక్కరితో అయ్యే పని కాదు ఒక చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనస్థీష వాళ్ళు వచ్చి చూస్తారు వాళ్ళు అన్నిటికీ ఫిట్నెస్ ఇవ్వాలి హార్ట్ ఫిట్నెస్ ఉండాలి సర్జరీ చేయాలంటే హార్ట్ ఫిట్గా ఉండాలి లంగ్స్ ఫిట్గా ఉండాలి అన్ని ఫిట్గా ఉండాలి బీబీ అన్ని కంట్రోల్లో ఉండాలి సో ఈ సర్జరీ చేయడం అంటే ఆ పేషెంట్కి ఏ సర్జరీ చేసినా ప్రాబ్లీ షూడ్ హ్యావ్ డైట్ సో మనం ఈ ఈ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ చేయడం వల్లనే అవన్ చనిపోయిందని ఉండదు షీ వుడ్ హ్యావ్ డైట్ ఫ్రమ్ అదర్ రీజన్స్ సో బేరియాట్రిక్ బదులు ఇప్పుడు కిడ్నీ స్టోన్ సర్జరీ తీసుకెళ్ళిన పేషెంట్కి షీ వుడ్ హ్యావ్ డైట్ సో అట్లా సో దీని వల్లే చనిపోయిందని చెప్పలేం అది అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ షీ డైట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ బట్ యూజువలీ సో మెయిన్ రిస్క్స్ చాలా ఉంటాయి ఇంకా లంగ్స్ కొలాబ్స్ అవుతూ ఉంటాయి అనే సీషాలో ఏంటంటే లంగ్స్ మొత్తం అనే సీషాలో మనం లంగ్స్ ఆపేస్తాం బేసిక్గా మనం బయట నుంచే రెస్పిరేషన్ ఇస్తాము సో లంగ్స్ కొలాబ్స్ అయిపోయి ఉంటాయి ఏ సర్జరీ అయినా అనే సీషా ఇస్తే అంటే జనరల్ అనే సీషా ఇస్తే లోకల్లో ఏమి ఉండదు లోకల్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు సర్జరీ జనరల్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ వాళ్ళు సపరేట్ గా ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటారు సో అదేంటంటే మనం ఫిట్ గా ఉండాలి లంగ్స్ కూడా ఫిట్ గా ఉండాలి సో మనం మినిమం మన లాంటి మీరు మా నా లాంటి వాళ్ళకైతే లంగ్స్ బాగానే ఉంటాయి ఈ వర్క్ మనం చేసే వరకు ఇది ఫైన్ కొంతమంది ఉంటారు అసలు జరిగని వాళ్ళు బెడ్ రిడన్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ లంగ్స్ ఇంకా ఈజీ కొలాబ్స్ అయిపోతుంది సో లంగ్స్ కొలాబ్స్ అయ్యాక పోస్ట్ సర్జరీ రికవర్ అవ్వరు ఊపిరి తీసుకొనే లేరు ఇంకా సో అట్లాంటప్పుడు అట్లాంటి వాటిలో డెత్ అవుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్స్ సో సర్జరీ అయిన తర్వాత ఇంక వీళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తూనే ఉండాలా మెడిసిన్ అంటే జస్ట్ అది ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది వన్ వీక్ ఉంటుంది ఏ సర్జరీ
ఆలివ్ ఆయిల్ సో అందరూ ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోలేరు సో నెక్స్ట్ ఏది మీరు పేషెంట్స్ కి నెక్స్ట్ ఇస్ దే కెన్ హావ్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ దట్ ఇస్ ఐ మీన్ పీనట్ ఆయిల్ దీస్ టు అంతే దీస్ టు అంతే పామోలిన్ ఆయిల్ అనేది టచ్ చేయ కూడదు అసలు అది విషం కింద లెక్క ఓకే దాని వల్ల హార్ట్ కి సంబంధించి కూడా ఎక్కువ డిసీజెస్ ఉంటాయి యా యా అవునండి సో అంటే మెయిన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇంట్లో అయితే పామ్ ఆయిల్ యూస్ చేయరు మ్యాక్స్ ఎవరు కూడా బట్ బయట అందరూ కూడా మనం దాంట్లో <laughs> అంటే క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు హార్ట్ కి హార్ట్ హెల్త్ కూడా ప్రాబ్లం అంటే అందులో ఆయిల్ లో ఉండే విటమిన్స్ అంటే మనం దేనికైతే ఆయిల్ తీసుకోవాలి జనరల్ గా దాని పర్పస్ ఏ పోతుంది అసలు యాక్చువల్లీ ఆయిల్ రిపీటెడ్ యూస్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ కూడా వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే చెప్తాను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా బజ్జి ఫ్రై చేసాము సో ఆ హీట్ ఉండే కొద్దీ ఆ చిన్న చిన్న పీసెస్ అనేవి కింద పడిపోతుంది ఆ పిండిలో సో కింద మీరు చేసి బ్లాక్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది కింద ఆ బ్లాక్ ఇస్ టోటలీ కార్బన్ అసలు తినే అసలు అది ఉండేకూడదు అసలు ఎక్కడ కూడా సో కార్బన్ బర్న్డ్ కార్బన్ అనేది మన దీనిలో మన కార్ ఎగ్జాస్ట్తో సమానం అది బొగ్గు సేమ్ అదే అదే ఉంటుంది సో బర్న్డ్ కార్బన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ బ్లాక్ ఇస్ కార్బన్ కొంతమంది ఏంటంటే కింద బ్లాక్ రాకుండా అట్లా చేయొచ్చు పైన వరకు అది కనపడేదే కనపడింది ఇంకొంటుంది కదా అంటే ఇంకా ఆయిల్ కలిసిపోతుంది ఆయిల్ కొంచెం కలిసిపోతుంది కొంచెం మిగిలిపోతుంది అది సో కార్బన్ ఇస్ దేంజరస్ సబ్స్టెన్స్ సో అదే చాలా డేంజర్ చాలా చాలా అంటే చాలా మందికి తెలియదు అంటే ఆ రిపీటెడ్ ఆయిల్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారు అంటే మన ఇంట్లో ఓకే అనుకుంటారు కానీ లేదు ఆ బ్లాక్ సబ్స్టెన్స్ కనపడింది అంటే పడేయాల్సి అంటే మనం బయట యూస్ చేయట్లేదు కదా మనం ఇంట్లో చేసుకుంటున్నా ఆయిల్ అని చెప్పి యూస్ చేసి చేసి పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలు యూస్ చేసినప్పుడు దాన్ని పడేయలేరు కాబట్టి అనంతంబాయ్యారు <laughs> 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 సో మీరు చూస్తే అతను నడకలో చేంజ్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఒక బాడీ బ్రెయిన్ అనేది అలవాటు పడింది ఓకే నా బాడీ ఇలా ఉంటుంది నా త ముందు అంటే ఇన్ని రోజులు మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం మన బ్రెయిన్ అనేది మన బాడీ ఇదే షేప్ ఇదే అని ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో దాన్ని బట్టి నడక కూడా అలాగే ఇప్పుడు హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ కానీ లెగ్ మూవ్మెంట్ కానీ అలా ఉంటుంది సో ఒకేసారి తగ్గాక బ్రెయిన్కి అర్థం కాదు అంటే కొత్త బాడీలో పెట్టినట్టు ఉంటుంది బ్రెయిన్కి దానికి అర్థం కాదు ఏం చేయాలో ఎలా నడవాలో కూడా తెలియదు సో అందుకే వాళ్ళకి నడక మారిపోతూ ఉంటుంది సో అది అలవాటు పడాలి సో బ్రెయిన్ షుడ్ యాక్చువల్లీ నో ఓకే నా బాడీ ఇలా ఉంది అని దానికి అర్థం అవడానికి ఒక ఫిజియోథెరపీ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో అది మారిపోతుంది అండి దట్ అదొకటే డిఫరెన్స్ అనమాట సర్జరీ తర్వాత వెయిట్ లాస్ సర్జరీ తర్వాత దట్ ఈస్ ఓన్లీ యూనో ప్రాబ్లమ్ అంతే సో బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ అంటే అది అర్థం కాదు దానికి తెలియదు కదా మనం ఏం చేసాము సో ఒకేసారి వెయిట్ రిడ్యూస్ అయితే అది తెలియదు మా పాత లాగే వాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది బట్ అలా కుదరదు అంటే ప్రపోషన్ మార్పు బాడీ షేప్ మారినప్పుడు అదంతా చేంజ్ అవ్వదంటారా బాడీ షేప్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాట్ అనేది జస్ట్ కవర్ లాగా వచ్చేస్తుంది లోపల యాజిటీస్ సేమ్గా ఉంటుంది మీరు ఒబేసిటీ ఎక్స్రే పేషెంట్ ఎక్స్రే తీస్తే స్కిన్ పెద్దగా ఉంటుంది స్కెల్టిన్ యాజిటీసే ఉంటుంది అవును ఆర్గన్స్ యాజిటీసే ఉంటుంది జస్ట్ దాని చుట్టుపక్కల లేయర్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అది ఒకటే సో మనం ఆర్గన్స్ని ఎప్పుడు ఏమీ గెలకము అంటే ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైపో సెక్షన్ అండ్ మనకి ఒబిసిటీ వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే కొన్ని రిలేటెడ్గా వస్తాయి అనమాట అంటే ఈ వ్యాధి వస్తే ఆ వ్యాధి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అని చెప్పి కొన్ని ఉంటాయి సో మెయిన్గా ఒబిసిటీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా ఏ ఏ డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటారు యాక్చువల్లీ ఒబేసిటీ వస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెటబాలిజం పడిపోతుంది సో మన అన్ని బాడీ ఫంక్షన్స్ డౌన్ అవుతుంది అంటే మన బాడీ చేయాల్సిన పనులన్నీ డౌన్ అవుతుంది అందులో మెయిన్ థింగ్ ఇమ్యూనిటీ మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మనకి జ్వరం వచ్చిందంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆపేసినట్టే లెక్క మన బాడీ ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆపింది రాకుండా అప్పుడు మనకు ఆ ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కోల్డ్ సో దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ సో ఇమ్యూనిటీ పడిపోతుంది అనమాట సో ఈజీలీ ప్రోన్ టు ఎనీ డిసీజ్ సో అది ఇది అని కాకుండా ఇప్పుడు చిన్నగా ఇప్పుడు తుమ్ నైట్ ఐస్ క్రీమ్ తింటే పొద్దున్న జలుబు రావడము చాలా మందికి చూస్తుంటాం ఐస్ క్రీమ్ తినగానే తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి లేకపోతే నైట్ పూట ఏదైనా జ్యూస్ తాగినా వెంటనే వాళ్ళ బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ లేక స్ట్రా
సో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుకోవాలంటే అంటే ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేది ఎవరికైనా ముఖ్యమే చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరికైనా ముఖ్యమే సో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుకోవాలంటే ఫుడ్లో కానీ లేకపోతే మన యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఫుడ్ అనేది జస్ట్ నార్మల్ మన ఇప్పుడు మనం పూర్వీకులు ఏం తినేవాళ్ళు కాదు అయినా వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ చాలా స్ట్రాంగ్ సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ వర్క్ అంటే మనం ఎక్సర్ మన మెటబాలిజం పెంచుకోవడం తప్ప అది ఆటోమేటిక్ పెరుగు దానికి సపరేట్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ఫుడ్స్ అనేది జస్ట్ మార్కెటింగ్ పర్పస్కే కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అది పెంచే పెంచడానికి మందులు లేవు అది మన బాడీయే చేసుకోవాలి అది ఎప్పుడు చేసుకుంటుంది మనం యాక్టివ్ అయ్యి యూనో మన లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివ్ అయ్యి హెల్దీగా యాక్టివ్ అయిన బాడీ మన మన కెపాసిటీ అంతా అంతవరకు అదే పెంచేసుకుంటుంది అండ్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి విటమిన్స్ కానీ అది ఎందుకు అడుగుదాం అనుకున్నాను చాలా మంది సప్లిమెంట్స్ ఇప్పుడు ఏంటి కొంత ఫుడ్ తీసుకోపోయినా కూడా సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు సప్లిమెంట్స్ తో హామ్ ఏం లేదు హామ్ ఉండదంటారు అసలు ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఈటింగ్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఆఫ్రికాలో ఉన్నాను ఆఫ్రికాలో ఏం పండవు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రూట్స్ అంటే అమెరికా తెచ్చుకొని తినలేను సో అట్లాంటప్పుడు నా ఆప్షన్ విటమిన్స్ సో ఆప్షన్ లేనప్పుడే విటమిన్స్ వాడండి ఇప్పుడు మన విటమిన్ సి అంటే లెమన్ జ్యూస్ ఉంది ఆ టాబ్లెట్ వేసుకుంది హావ్ అ లెమన్ అంతే అట్లా మనం చేసుకున్న తప్ప నాచురల్గా తీసుకోవాలి నాచురల్గా ట్రై చేయండి సప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడు అంటే ఇంకా అసలు నాకు చచ్చిన అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో యాజ్ సచ్ సప్లిమెంట్స్ యూ అంటే హామ్ అయితే ఏది లేదు అది యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఫుడ్ అండ్ మనకి ఒబెసిటీ అనేది ఏజ్తో సంబంధం ఉంటుంది అంటారు ఈ ఏజ్ వాళ్ళకైతే రాదు ఈ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే వీసి అంటే చైల్డ్లో అంటే కొంచెం పిల్లల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది బేసిక్గా సో గ్రాఫ్ మనం తీసుకుంటే అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ లాగా ఉంటుంది సో ప్రైమ్ మన ప్రైమ్ టైంలో ఛాన్సెస్ తక్కువ యాక్చువల్లీ సో ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ యంగ్ ఏజ్లో ఛాన్సెస్ ఎక్కువ సో మనం ట్వంటీస్ ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫార్టీ వరకు చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బేసిటీ సో అటు ఇటు వాళ్ళకి ఎక్కువ అందుకే మనం పిల్లలు చూస్తుంటే కూడా మనం జనరల్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా కొంచెం చబ్బీగా చెప్పి బికాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీ మేము చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఇంకా యాక్టివ్ స్లోలీ స్లోలీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకే మీరు చూస్తే ఎయిటీన్ అవ్వగానే కొంచెం సన్నపడ్డము అట్లా అవుతుంది ఎందుకంటే హార్మోన్స్ చేంజ్ అయినా కొద్దీ బాడీ వర్కప్ మారిపోతుంది యా సో మెయిన్లో టెస్టోస్ట్రోన్ అని ఉంటుంది ఆ హార్మోన్ పెరిగితే వెయిట్ తగ్గుతారు సో ఫీమేల్స్ ఈస్ట్రోజన్ ఇది ఉంటుంది ఈస్ట్రోజన్ పెరిగితే వెయిట్ పెరుగుతారు సో దిస్ ఇస్ ద హార్మోన్ గేమ్ అంతా బాడీలో జరిగేది సో మెన్ అందుకే ఎప్పుడైనా కొంచెం ఫ్యాట్ ఎంత తిన్నా తక్కువే ఉంటారు ఓవర్ ఫీమేల్ లేడీస్ తో పోల్చుకుంటే అవును ఎందుకంటే దే హ్ లాట్ ఆఫ్ టెస్టాస్ట్రోన్ అది కూడా ఎయిటీన్ టెస్టాస్ట్రోన్ ముందంతా ఉండదు అందుకే పిల్లలు లావుగా ఉంటారు మెన్ లావుగా ఉంటారు ఈస్ట్రోజన్ తక్కువ ఉంటుంది ఫీమేల్ చిన్న ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళు ఫిట్ గా ఉంటారు సో దట్ ఈస్ జనరలైజ్ గేమ్ అనమాట అంతే సో టెస్టాస్ట్రోన్ ఎయిటీన్ పెరగగానే కొంచెం గడ్డము అవన్నీ రాగానే టెస్టాస్ట్రోన్ పెరిగితే హీల్ బికమ్ కొంచెం తిన్ అవుతాడు సో దట్ ఈస్ అది అండ్ కొంతమందికి ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఒబ్బసిటీ వస్తే అప్పుడు లైక్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఫుడ్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో అప్పుడు బేబీకి కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారు సో ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు కనుక ఒబెసిటీ అని తెలిస్తే వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు అది వాళ్ళు జస్ట్ ఫ్యాట్ కొంచెం తక్కువ చేసి హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకుంటే ఇద్దరికి మంచిది యాక్చువల్లీ సో ఎట్లాగో యాజ్ యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది బట్ ఆ నైన్ మంత్స్ మనం ఇగ్నోర్ చేయడమే దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికి ట్రీట్మెంట్ అని అవన్నీ తీసుకెళ్తే బేబీకి ప్రాబ్లం సో కొంచెం ఫ్యాట్ తగ్గించి హై ప్రోటీన్ మెయింటైన్ చేసుకుని నైన్ మంత్స్ కొంచెం అటు ఇటు వాకింగ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ అంటే తను ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ సో ఈ ఒబెసిటీ వల్ల కూడా ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వచ్చి బేబీకి ఏమైనా రిస్క్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఉంటుంది బట్ రేర్ అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది బట్ మనం అంత డిస్కస్ చేసేంత డేంజర్ అయితే ఉండదు ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం అండ్ కొంతమందికి ఏంటంటే మన పుట్టిన బేబీ ఓవర్ వెయిట్ తో పుట్టారు అంటుంటారు అలా నిజంగా అంటే పుట్టే బేబీకి కూడా ఒబెసిటీతో పుట్టేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఉంటుంది అది ఎప్పుడు అంటే మదర్ కి డయాబెటీస్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ హై వెరీ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అనే బేబీ బీయింగ్ బాన్ విత్ గ్రేటర్ బర్త్ వెయిట్ సో మదర్ కి డయాబెటీస్ ఉండి ఆర్ మదర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బాగాలేకపోతే బేబీకి కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఉండే అది ఉంటుంది బట్ అసలు బాడీలో ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ పుట్టడం వల్ల పుడతారు అంత
సో ఏ మనిషి అయినా ఏం చూసుకుంటాడు కొంచెం ఈజీగా అయిపోయేలాగే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు అంటే ఇన్ అంటే ఇన్లెస్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ఓకే అంటే పేషెంట్కి సరిపోతుందంటే అందులో బెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ఒబేసిటీ వెన్ యూ టేక్ ది టాపిక్ ఒబేసిటీ సర్జరీ ఈజ్ నాట్ అంటే అందరూ ఎప్పుడూ చేయరు అది ఇంకా పేషెంట్ కొంతమంది ఉంటారు నాకు ఇప్పుడు అర్జెంట్గా అయిపోవాలి నాకు ఏం చేస్తారో తెలియదు అని అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు సో మాకు పేషెంట్ ఏం అడితే అది చేస్తాం అంతే దట్ ఈస్ వాళ్ళ పర్మిషన్తో చేస్తాం సో ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ డూ ఇస్ డైట్ ఓన్లీ సో ఏం భయపడాల్సి సో రీచ్ అవుట్ అంటే ఇప్పుడు మాలాగా డాక్టర్స్ వాళ్ళకి వచ్చి మీరు యూనో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అంటే ఏంటో వీళ్ళు తెలియ ద బెస్ట్ థింగ్ మేము అన్నీ చెప్తాం అది ఏంటి మీరు చూస్ చేసుకుంది మీరు మేము అన్నీ చెప్తాం ఆప్షన్స్ ఇవి దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ సో మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు అందులో సో డైట్ అంటే డైట్ కూడా ప్లాన్ ఉంటుంది వర్కప్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఐ మీన్ ఎవ్రీ టూ మంత్స్ సిట్టింగ్ ఉంటుంది డైట్ ప్లాన్ మాడిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎక్కడ భయపడాల్సి ఉంటుంది డైట్ అడగండి పోని ఇప్పుడు మీకు అంత భయంగా ఉంటే పోని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డైట్ అడగండి you know nutrition degree wal nutrition degree ki diet adagali so diet tho you can 90% adi cure ayipothundi so so diet tho eppudu work avadu ante aa patient ki absorption problem unnappudu diet pan cheyadu so meer adigara surgery evariki chestaru so ipo manam ankochu okka kontha mandiki absorption baagadu sir diet teeskunna adi vaallaku unde you know gastro problems valla absorption food absorption led ankonde so inga option e ledhu surgery is the only option okay alage kontha mandilo ante manam ఏజ్ ఏజ్లో అంటే లైక్ కొంచెం వయసు పైబడిన తర్వాత కొంతమందికి ఒబెసిటీ వస్తుంది అనుకోండి వాళ్ళకి అప్పటికీ చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళకు ఒబెసిటీకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా సర్జరీ మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారా లేకపోతే ఎలా చెప్తారు ఏజ్డ్ పీపుల్కి ఒబెసిటీ వస్తాయి ఏజ్డ్ పీపుల్ అంటే ఒకటి ఫస్ట్ కదలగలగరు అంటే అంటే ఇప్పుడు ఏదో కొంచెం ఆర్థరైటీస్ ఉంటుంది నడవలేరు అంటే ఐదు అడుగుల కంటే ఎక్కువ నడవలేరు కొంతమంది వాళ్ళకి సర్జరీ ప్రిఫర్ చేస్తాము లేదు ఇఫ్ కొంతమంది ఊళ్ళో మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కొంచెం యాక్టివ్ ఇప్పటికీ యాక్టివ్గా అన్ని పనులు చేస్తాను సో వాళ్ళకి వి జస్ట్ ఆస్ దెమ్ టు డూ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ హోమ్లో యూనో స్ట్రెస్ బాల్ కానీ చిన్న చిన్న డంబల్ వన్ కేజీ డంబల్స్తో చిన్న ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఫిజియోథెరపీ కానీ అట్లా వీ ట్రై టు గివ్ దెమ్ అనమాట వితౌట్ ఓన్లీ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంతే మూవబుల్గా లేకపోతేనే సర్జరీ సో మూవ్ అవ్వలేరు అంటే సర్జరీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఆఫ్ కోర్స్ వాటిని పరిగెత్తమంటే పరిగెత్తలేడు సో అట్లాంటప్పుడు మనం డైట్ ఇచ్చి చూస్తాము అది వర్క్ అవుతుందంటే వీ ట్రై టు గెట్ ఇట్ టిల్ వన్ ఫిఫ్టీ అప్పుడు వీ ఆస్కిమ్ టు డూ రన్నింగ్ అండ్ యూనో ఆల్ వాకింగ్ యాక్టివ్ ఎక్సర్సైజెస్ సో అది అట్లా సో ఒక్కొక్క పేషెంట్ బట్టి ఉంటుంది అది సో వీ ప్రిఫర్ నాట్ టు డూ సర్జరీ సర్జరీ అంటే మాకు ఇంకా తప్పదు అన్నప్పుడే మేము చేస్తాం అంతే అంతకుముందు వీ ఆల్రెడీ ఆల్వేస్ వీ ట్రై టు డూ ఇట్ విత్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంతే అంటే ఒబెసిటీ అంటే ఓవర్ ఫ్యాటే కదా సో ఆ ఓవర్ ఫ్యాట్ వల్ల కూడా చాలా మందికి హార్ట్ స్ట్రోక్లు ఇవన్నీ వస్తాయి అంటారు ఇది రిజర్వ్ అంటారా yeah obesity is nothing but uh, accumulation of fat mm-hmm. in all the places of the body mm-hmm. so which also includes blood vessels ante raktanala lopalla kuda fat cherukuntadi mm-hmm. so ipudu mana skin kinda cherukundi annitlo fat ante ekkada place dorthe akada yelipoy store ayipothundi fat ani so raktanala lopalla kuda fat store avuthe emadu ante blood supply takkudu ipudu pipe lo mottham chetta ante water takku flow takku untadi so flow takku unnapudu heart ki blood yelikapothe heart aipothundi adhe heart attack antaru yeah yeah అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు అంటే మనకి సిటీలో అంటే ఓకే కొంచెం అవేర్నెస్ ఉంటుంది కొంత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ చాలా మందికి ఏంటంటే అవేర్నెస్ ఉండదు ఇంకా ఒబెసిటీ వచ్చిందంటే ఇంకా ఆవిడి పని అయిపోయింది రా అన్నట్లు వాళ్ళు పక్కన కొంతమంది భయపెట్టేస్తూ ఉంటారు వేళ భయం కాకుండా నిజంగా ఒబెసిటీ వస్తే చచ్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా అది మనం ఇంటర్వ్యూ చేయకపోతే ఉంటుంది దానికి కరెక్ట్ కేర్ తీసుకోకపోతే అవుతుంది బట్ బాడీ మనకు చాలా టైం ఇస్తుంది లక్కీగా బాడీ అనేది మనకు చాలా టైం ఇస్తుంది సడన్గా ఇది అయిపోదు అది మనలో మనకి మినిమం ఒక వన్ ఇయర్ టైం ఇస్తుంది సో అందులో మనం ఆ టైం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అసలు జీరో అసలు ఈ ప్రాబ్లం లేనట్టే కొంతమంది ఏంటంటే మన అంటే నార్మల్ పీపుల్ కాకుండా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉంటారు లేకపోతే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఇలా కొంత అంటే ఏమనుకుంటారంటే యాక్టివ్గా ఆటలు ఆడే వాళ్ళకి రాదు లేకపోతే ఎక్కువ సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఉండి వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఒబెసిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి లైక్ అంటే మన ఓన్లీ సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఉండి జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఒబెసిటీ రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు సో సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తానంటే అట్లీస్ట్ టేక్ వన్ అవర్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీకు అఫ్ కోర్స్ ఒక నైన్ అవర్స్ వేసుకోండి వర్క్ అవర్స్ అంటే ఐటీ వాళ్ళకి నైన్ అవర్స్లో అట్లీస్
సో అలి అవి డే అంతా ఉంటే మనం కూర్చున్నా ఏం కాదు సో దట్స్ వై మార్నింగ్ జనరల్గా మార్నింగే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకంటే అది రీజన్ టు యూనో ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఏదైనా మనం చేయాల్సిన పనులన్నీ మార్నింగే చేస్తారు టీ తాగమంటే మార్నింగ్ తాగుతూ ఉంటారు సో మార్నింగ్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు డూ ఎనీథింగ్ బాడీ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో మీరు ఇంతవరకు ఎన్ని సర్జరీస్ చేశారు ఆబ్వియస్లీ నేను ఇప్పటివరకు టూ త్రీ చేశాను యా సో మ్యాక్స్ ఏంటంటే మీరు కూడా ఒకేసారి సర్జరీ ప్రిఫర్ చేయం చేయం అంటే మెడిసిన్స్ తో కూడా మ్యాక్స్ నైన్టీ అదే చెప్తున్నాను మా దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వస్తే నైన్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ కి మేము డైట్ మెడిసిన్స్ కూడా రాయము డైట్ ఎక్సర్సైజ్ అంతే అంటే ఓన్లీ డైట్ దాంతో కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది అంటారు పూర్తి కంట్రోల్ అంటే అది బాడీ బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంతమందికి తొందర రియాక్ట్ అవుతారు బాడీ కూడా ఇప్పుడు ఒక మంది వేసినప్పుడు అందరికి అలాగే పనిచేస్తున్న రూల్ లేదు ఒకరికి యాంటీబయాటిక్ వేస్తే తలను వస్తుంది ఒకరికి యాంటీబయాటిక్ వేస్తే యూనో మోషన్స్ అవుతాయి సో అది బాడీ బట్టి సో మేము అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఫస్ట్ డైట్ ఇచ్చి అబ్జర్వ్ చేస్తాం దాంతో అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు లైట్ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం అంతే లేదంటే వీ ట్రై టు గివ్ విత్ డైట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ చాలా మంది ఏంటంటే మనకి స్వీట్స్ తినడం వల్ల లేకపోతే ఒక షుగర్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇలా వస్తుంది అని అపోహలు ఉంటే అది నిజమంటారా షుగర్ అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మన నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను మన క్యాలరీస్ అయితే మన బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఒక క్యాలరీస్ అంటూ ఉన్నాయి కదండి సో లెట్ సే టూ థౌసండ్ క్యాలరీస్ అనుకుందాం ఇప్పుడు నా వెయిట్ మెయింటైన్ ఇలాగే అవ్వాలి లైఫ్ లాంగ్ అంటే డైలీ టూ థౌసండ్ క్యాలరీస్ తింటే నేను పెరగను తగ్గను అనే ఒక వెయిట్ ఒక నంబర్ ఉంటుంది సో నేను టూ థౌసండ్ క్యాలరీస్ వరకు ఓన్లీ స్వీట్స్ తిన్నా నేను తగ్గ పెరగను అవునా ఓకే విటమిన్స్ లేదు మినరల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఆ పరంగా ప్రాబ్లం తప్ప వెయిట్ పెరగను దట్ ఈస్ అయిన్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ ఇప్పుడు స్వీట్ టూ థౌసండ్ క్యాలరీస్ వరకు ఓన్లీ స్వీట్స్ మొత్తం మోటి చూట్ లడ్డువే తిన్నాను మన బాడీకి ఎంత క్యాలరీస్ కావాలో అంత క్యాలరీస్ వరకు తినొచ్చు ఏదైనా తినొచ్చు ఎనీథింగ్ ఆయిల్ కూడా తాగచ్చు మొత్తం బట్ ఏంటంటే మనకి వేరే పోషక ఆహారాలు దొరకవు ఒకటే ప్రాబ్లం తప్ప వెయిట్ పెరగం సో నేను మీ వెయిట్ గురించి అడుగుతున్నాను కాబట్టి వెయిట్ పెరగదు కానీ దానికి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి డిఫిషియన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి విటమిన్ డి ఉండదు ఏమి ఉండదు కదా ఒట్టి వాళ్ళు తాగితే ఏం కాదు సో అట్లా అండ్ సో వాట్ ఐ మెయిన్ టు సేజ్ ఏది ఇప్పుడు స్వీట్ తినడం వల్ల ప్రాబ్లం అది లేదు మనం క్యాలరీస్ చూసుకోవాలి మనకేంటంటే కొంతమంది లైక్ ఇప్పుడు మనం మూడు పూట్లు తినాలి నాలుగు పూట్లు తినాలి అని మనకు ఫస్ట్ నుంచి ఒక ఇది ఉంటుంది సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ని స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లే డిన్నర్ హెవీగా తిన్నామని చెప్పేసి ఇలా బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే కొంతమంది లంచ్ తక్కువ తీసుకుంటారు డిన్నర్ ఇలా ఏంటంటే మ్యాక్స్ చేస్తూ తగ్గిస్తూ ఉంటారు సో ఇలా స్కిప్ చేయడం అనే పద్ధతి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు నాకు తెలిసి చాలా వరకు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ని స్కిప్ చేసే వాళ్ళని చూస్తున్నాను సో అదే ఇప్పుడు మన బాడీ ఏంటంటే మన బా బ్రెయిన్లో ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది సో మార్నింగ్ ఈ టైంకి ఇంత తినాలి సో దానికి సంబంధించిన యూనో లిక్విడ్ అది రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఒక ఫుడ్ ఆ రీచ్కోవడానికి సో మనం అది తినకపోతే బాడీకి లంచ్ చేస్తే అది బ్రేక్ఫాస్ట్ అనుకొని ఒక టైప్ ఆఫ్ యూనో రిలీజ్ చేస్తుంది సో అది లంచ్ మనకి అది ఐ మీన్ అరగదు సరిగ్గా సో అదే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక చిన్న ఇనిషియల్ పుష్ లాగా ఇచ్చినట్టు బాడీకి గ్యాప్ వస్తుంది సో మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తో పుష్ చేసినప్పుడు అది ఓకే ఓకే ఒక మీల్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ లంచ్ అంటే కొంచెం ఇది కావాలి సో ఒక టైప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ జ్యూసెస్ రిలీజ్ చేస్తుంది బైల్ కానీ ఇన్నో స్టమక్ కానీ డైజెషన్ కోసం ఏదైనా కానీ సో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ తినకపోతే లంచ్ తింటే బాడీ విల్ థింక్ ఇట్ ఇస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ మీకు సరిపోయిందనే ఇస్తుంది మనకి ఓకే సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లేస్ లో లైక్ ఏదో ఒకటి ఎనీథింగ్ ఒక ఫుడ్ అయినా అట్ లీస్ట్ ఒక ఫ్రూట్ అయినా జ్యూస్ అయినా ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఒక క్యారెట్ అయినా తినొచ్చు ఓకే సో దట్ ఏదో ఉంటే మనకు టైం లేదు అంటారు ఎవరైనా ఫస్ట్ వచ్చే ఆన్సర్ నాకు వినపడే ఆన్సర్ టైం లేదు మరి క్యారెట్ తిన్నానుకో టైం లేదు అంటే నేను ఏం చేయలేదు ఓకే అట్లా సో అట్ లీస్ట్ ఎనీథింగ్ ఒక ఎగ్ ఆమ్లెట్ అయినా బాయిల్ ఏ బాయిల్డ్ ఎగ్ అయినా జస్ట్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది అట్ లీస్ట్ బాయిల్డ్ ఎగ్ అయినా అదే మిల్క్ అయినా ఈజీ ఫుడ్స్ అయినా తినొచ్చు బట్ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అది వాటర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ ఫర్ ఫర్ యువర్ మెటబాలిజం మీ స్టార్టింగ్ మెటబాలిజం అండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇంజన్ ఇగ్నిషన్ లాగా అది కార్కి ఇగ్నిషన్ లాగా డైరెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి కార్ సో ఫస్ట్ ఇగ్నిషన్లో పెట్టి అదంతా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది ఇగ్నిషన్ తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేస్తాం సో వాటర్ ఇస్ లైక్ ది
సో అది డైరెక్ట్ కడుపులో పడ్డప్పుడు చాలా యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అందుకే వాటర్తో ఫస్ట్ మనం యాసిడ్ అంతా క్లియర్ చేసుకుంటే కడుపు న్యూట్రల్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు యాసిడ్ పర్లేదు కొంచెం సో ఎనీవే యాసిడ్ ఇస్ కొంచెం డేంజర్ కాబట్టి టీ ఖాళీ కడుపుతో తాగకూడదని నేను చెప్తా ఉంటాను కొంతమంది ఏంటంటే ఇంకా పని హడావుడి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ని స్కిప్ చేయడం గురించి మాట్లాడాం కదా అసలు ఆ టైంలో అట్లీస్ట్ వాటర్ తీసుకోరు ఏం తీసుకోరు వాటర్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటే ఒకే సార్ డైరెక్ట్ లంచ్కి వెళ్ళిపోతుంటారు సో అప్పుడు బాడీ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అంటారు అదే అప్పుడు కొంచెం స్ట్రెస్ లో పెట్టినట్టే బాడీని మన బాడీలో బాడీని ఇబ్బంది పెట్టినట్టే లెక్క అది సో అందుకే అట్లీస్ట్ యూనో లేవగానే వాటర్ సో బ్రష్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా పర్లేదు మన బ్రష్ అనేది జస్ట్ మన అవసరం కోసం బాడీకి బ్రష్ అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ మన బాడీకి బ్రష్ చేసుకోకపోయినా అది అట్లాగే పనిచేస్తుంది అది ఏంటంటే మనం అంటే నాగరికత కోసం అట్లా యూనో ఎదుటి వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం డీసెంట్ గా ఉండడానికి నీట్ గా కనపడడానికి తప్ప బ్రషింగ్ తప్ప బాడీకి యాక్చువల్లీ అవసరం లేదు సో యూనో దట్ ఈస్ నేచురల్ గా అయినా ఇప్పుడు నార్మల్ గా మన బెగ్గర్స్ చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి అంత హైజీన్ ఏం ఉండదు బట్ అయినా దేర్ దేర్ వర్కింగ్ కదా ఫైన్ కదా అట్లా సో దట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ బ్రష్ అనేది అట్లా సో యూ కెన్ హ్యావ్ వాటర్ మీరు మరీ టైం లేదనుకుంటే లేవగానే వాటర్ తాగేసింది మెల్లిగా అప్పుడు మీరు బ్రష్ అయ్యి పనులు చేసుకోండి అందులో వాటర్ క్లియర్ అయిపోతుంది అప్పుడు యూ హ్యావ్ సంథింగ్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఐ డూ దాట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అనూప్ రెడ్డి గారు ఒబెసిటీ గురించి చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అండ్ చాలా మందికి ఉన్నటువంటి అపోహలు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూతో కొంతవరకు అయితే తెలుసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎనీ టైమ్ అండి ఎనీ టైమ్ మేము చదివిందే అందుకు యాక్చువల్లీ అందరికి ఎడ్యుకేట్ చేయాలనే నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఓకే సో చూసారు కదండి డాక్టర్ అనూప్ రెడ్డి గారు ఒబెసిటీ గురించి చెప్పినటువంటి సజెషన్స్ అయితే ఏంటి ఆయన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనతో షేర్ చేశారు సో ఇంకా అంటే లైక్ మంచి డైట్ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఒబెసిటీ గురించి మీకేమైనా అపోహలు ఉంటే కనుక అనూప్ రెడ్డి గారితో మీరు డైరెక్ట్గా మాట్లాడవచ్చు ఆయనతో డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ ఎపిసోడ్ కింద స్క్రోల్ అవుతుంటుంది అనూప్ రెడ్డి గారి పర్సనల్ నెంబర్ సో ఆయనతో మీరు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అయ్యి మీకున్నటువంటి డౌట్స్ని కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్